Leotolda, de Olga de Dios. Para hacer este libro he usado tres colores, que son estos. Rojo, azul y amarillo. Y he dibujado a tres colegas que se llaman Tuto, Catalina y Casper. Nos falta la más importante, Leotolda. Hoy vamos a pasar la tarde en casa de nuestra amiga Leotolda. Como nadie nos responde, entramos en su casa. ¡Leotolda! ¡Leotolda! Buscamos a nuestra amiga por todos los rincones. Nuestra amiga Leotolda es muy grande. Ella no puede esconderse en cualquier sitio. ¿Dónde estará? Nos preguntamos. Nos gusta visitar a Leotolda porque siempre nos cuenta fantásticas historias de sus viajes. ¿Estará Leotolda en el armario? ¡Es increíble! El armario de Leotolda está lleno de dinosaurios. Catalina propone entrar y preguntar por ella. Estos dinosaurios son muy simpáticos. Les contamos que estamos buscando a nuestra amiga Leotolda, que es grande y redonda. Los dinosaurios nos dicen que han visto a Leotolda, pero que ya no está allí. Tiranosaurus nos enseña sus huellas y nos acompaña a buscarla. Atravesando el parque de dinosaurios, le explicamos a Tiranosaurus que Leotolda es muy alegre. Al final del parque de dinosaurios se encuentra la playa de las sirenas. Yo os acompaño hasta aquí, nos dice Tiranosaurus. ¡Qué playa tan divertida! ¿Estará aquí Leotolda? La sirena guitarrista nos pregunta. ¿Leotolda canta mal? Sí, canta fatal, le respondemos. Entonces todas las sirenas se acuerdan. Leotolda estuvo aquí cantando y luego se fue nadando a la isla. Si queréis os puedo acompañar, nos propone la sirena tatuada. Nadando hacia la isla, recordamos que Leotolda siempre dice lo que piensa. Y eso nos gusta mucho. La sirena escucha una canción y siente que algo grande se acerca. ¡Venid! ¡Puede que sea vuestra amiga Leotolda! El canto que escuchamos es de una enorme ballena. Le preguntamos si ha visto a nuestra amiga Leotolda. ¿Me la habré comido? Duda la ballena. Yo trago muchas cosas sin querer. Lo mejor será que os coma y así podréis buscarla dentro, propone. A Casper no le parece una buena idea. La ballena entonces nos explica que cuando se duerma podremos salir de ella. Decidimos dejarnos comer por la ballena para buscar a Leotolda. ¿Cuántas cosas hay dentro de esta ballena? Buscamos y buscamos pero no encontramos a Leotolda. A la ballena no le entra sueño, así que no sabemos cómo salir. Entonces, la ballena nos propone contar ovejas. Contamos y contamos ovejas. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas. Y al llegar a la oveja 49, a la ballena le entra sueño. ¡Ah! Y bosteza abriendo su inmensa boca. ¡Lo conseguimos! Salimos de la ballena. Con la fuerza de las olas llegamos hasta la isla de la que nos habló la sirena. Mientras descansamos en la orilla, las ovejas nos cuentan que esta isla es muy aburrida. Lo único que hay es un faro muy, muy alto. Os lo podemos enseñar, nos dicen las ovejas. La oveja 49 nos explica que este faro se llama faro del fin del cuento. Tenemos que subir, exclama Tuto. ¿Por qué? En este faro no hay ascensor, dicen Catalina, Casper y las 49 ovejas. 
porque si lo llaman faro del fin del cuento, seguro que arriba encontraremos por fin a Leotolda, dice Tuto. Tuto nos convence para subir. Las ovejas prefieren quedarse abajo. Hemos subido mil peldaños. Podemos ver todo desde aquí. Y comprobamos que Leotolda no está. Como anochece, decidimos bajar. Ha sido un día muy emocionante. Nos gustaría encontrar a Leotolda para contárselo. La luna nos recuerda a ella. ¿Y si Leotolda está en la luna? Bromeamos cuando aparece una perra astronauta y nos propone ir a la luna para buscar a Leotolda. No lo dudamos ni un momento. Recorremos el espacio, vemos muchas estrellas. Es un viaje genial. ¿Quién puede ayudarnos ahora a encontrar a Leotolda? Hemos tenido una gran idea. Como este cuento se termina y no hemos encontrado a nuestra amiga Leotolda, pensamos que tú puedes ayudarnos. Sí, tú. Tú sabes cómo es Leotolda. Has visto su casa. Y sabes que ella es grande, redonda, alegre, canta mal... Siempre dice lo que piensa y es de muchos colores. Tú puedes ayudarnos a terminar este viaje. Ahora tú puedes dibujar a Leotolda. Y patatines y patatinas, este cuento se ha terminado. <risa>